tiếng Anh cho ngành du lịch. English for tourism. Quý liên và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào quý bạn. Các bạn đã nghe bài học 3 trong loạt bài tiếng Anh căn bản cho ngành du lịch và phục vụ. Loạt bài này gồm 26 bài, được biên soạn để giúp các bạn giao tiếp dễ dàng với khách nói tiếng Anh. Mỗi cuộc đối thoại đề cập đến một đề tài quan trọng trong ngành phục vụ. Xin các bạn đừng lo lắng nếu như các bạn không hiểu bài vào lúc đầu. Hầu hết cuộc đối thoại sẽ được nhắc lại, giải thích và thực hành ngay trong bài này hay trong những bài sau. Cứ cuối mỗi hai bài, các bạn sẽ được nghe toàn bộ cuộc đối thoại và các bạn có lẽ sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi thấy mình chẳng những có thể hiểu nhiều mà còn tự nói được nhiều câu tương tự đến như thế. Bài học 3. Thủ tục nhận phòng Lesson 3. Checking in Trong bài 3, các bạn sẽ học cách chào hỏi khách tại quầy tiếp khách, cũng như học cách nói số phòng. Các bạn sẽ tập cách nói tắt chẳng hạn như I'll Tôi sẽ We'll Chúng tôi sẽ Cùng là học giấy từ chỉ nơi chốn Các bạn cũng sẽ học và thực tập những kiểu nói lịch sự và cách nói không và có. Cuộc đối thoại sau đây cho thấy thủ tục đón khách như thế nào. Các bạn sẽ gặp tiếp viên của chúng ta, anh Leo. Hi, I'm Leo. Làm thủ tục nhận phòng cho khách, cô Mona White. Hi, I'm Mona White. Và cha cô là Jack Weber. Hi, I'm Jack Weber. Người mới từ Melbourne tới. Thế nhưng trước hết, xin các bạn đừng quên một khía cạnh văn hóa quan trọng khi trực tiếp gặp gỡ khách. Các bạn phải mỉm cười và nhìn vào mặt khách. Nếu không, người Tây Phương có thể hiểu lầm. Họ có thể nghĩ rằng các bạn không quan tâm hay thiếu lễ độ. Nào chúng ta bắt đầu nhé. Mời các bạn nghe cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Good afternoon. Xin chào cô. Can I help you? Thưa cô, cô cần gì ạ? Yes, we have a reservation for three nights. Vâng, chúng tôi đã đặt phòng để ở đây ba tối. Mona White, I called last week. Tôi là Mona White. Tôi gọi điện thoại vào tuần trước. One moment, please, Miss White. Thưa cô White, xin cô chờ tôi một lát. Yes, that was for two single rooms, wasn't it? Dạ, đúng rồi. Cô đặt hai phòng đơn phải không ạ? I've reserved rooms 402 and 403 for you. Tôi đã giữ phòng 402 và 403 cho cô. Are they quiet rooms? Những phòng đó có yên tĩnh không? Well, they are facing the street. Dạ, hai phòng này quay ra đường. But there's a lovely view. Thế nhưng cảnh bên ngoài đẹp lắm. We'd like quiet rooms, thanks. Cảm ơn anh. Chúng tôi thích ở phòng yên tĩnh. Of course. Đương nhiên rồi. Mời các bạn nghe Leo chào hỏi khách. Good afternoon. Can I help you? Xin chào cô. Cô có cần tôi giúp gì không? Tới đây, xin các bạn lưu ý là Can I help you? Là câu hỏi đầu tiên khi chúng ta chào đón khách hàng trong cửa tiệm, văn phòng hay ở khách sạn. Nào, mời các bạn thực tập. Mời các bạn nghe và lặp lại. Can I help you? Can I help you? Good morning. Can I help you? Good afternoon. Can I help you? Mời các bạn nghe anh Leo báo cho khách biết anh ấy đã giữ phòng cho khách. I've reserved rooms 402 and 403 for you. Tôi đã giữ phòng 402 và 403 cho cô. Số lầu thường được đặt trước số phòng. Phòng 11 trên lầu 3 sẽ được đọc là phòng 311, chứ không phải là 311, cho dù cách viết như nhau. Mời các bạn nghe và lặp lại. Room 614 Room 507 Room 209 Mời các bạn nghe phần đối thoại kế tiếp bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. We'd like quiet rooms, thanks. Cảm ơn, chúng tôi thích ở phòng yên tĩnh. Of course. Tất nhiên rồi. Xin các bạn lưu ý khi dùng những từ như Of course. Có nghĩa là tất nhiên và Certainly. 
có nghĩa là phải. Để trả lời trong trường hợp khách thắc mắc hay yêu cầu một chuyện gì, bạn sẽ làm họ cảm thấy rằng bạn thật sự quan tâm đến họ. Of course. Of course. Certainly. Certainly. Bây giờ, mời các bạn nghe cuộc đối thoại từ đầu đến giờ và lặp lại từng câu nói của anh Leo. Good afternoon. Can I help you? Yes, we have a reservation for three nights. Mona White. I called last week. One moment, please, Miss White. Yes, that was for two single rooms, wasn't it? I've reserved rooms 402 and 403 for you. Are they quiet rooms? Well, they are facing the street. But there's a lovely view. We'd like quiet rooms, thanks. Of course. Quý bạn đang theo dõi bài học tiếng Anh cho ngành du lịch của Đài Úc Châu. Bài học 3. Thủ tục nhận phòng Lesson 3. Checking in Mời các bạn lắng nghe những từ và cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại. I can put you in rooms 311 and 312. Tôi có thể để quý vị trọ ở phòng 311 và 312. They're at the rear of the hotel. Đây là hai phòng nằm ở mặt sau khách sạn. Mona. Mona. That's much better, thank you. Vậy thì hay quá, cảm ơn anh. Mona. Mona. Yes, Dad. Dạ, thứ ba. I'd like a view. Ba thích phòng nào có thể ngắm cảnh bên ngoài? Oh. Is there a view? À, bên ngoài hai phòng ấy có quang cảnh gì không? Not really. Dạ không. Well, we want our rooms together. À mà chúng tôi muốn ở hai phòng liền nhau. Mona. Mona này. Yes, Dad. Dạ thưa ba. I don't mind if our rooms are not together. Đối với ba ở cách phòng cũng chẳng sao. I'd like a lovely view. Ba thích ngắm cảnh đẹp. Oh. À, vậy hả ba? I'll see what I can do. Để tôi xem sao nhé. Mời các bạn nghe lại những câu sau đây. I can put you in rooms 311 and 312. Tôi có thể để quý vị trọ ở phòng 311 và 312. They're at the rear of the hotel. Đây là hai phòng nằm ở mặt sau khách sạn. Xin các bạn lưu ý đến giới từ chỉ nơi chốn. Sau đây, chúng tôi sẽ đề cập đến một vài vị trí trong khách sạn. Mời các bạn nghe và lặp lại, và đặc biệt chú ý đến cách sử dụng giấy từ in, on và at. Mặt trước khách sạn. At the front of the hotel. Mặt sau khách sạn. At the rear of the hotel. Trên lầu 4. On the fourth floor. Trong phòng đời. In the lobby. Bây giờ mời các bạn để ý xem anh Leo trả lời như thế nào khi cô Mona hỏi anh về quang cảnh bên ngoài. Is there a view? Bên ngoài có quang cảnh gì không? Not really. Dạ không. Not really. Đôi khi trả lời. Yes. Hay. No. Có vẻ như quá cộc lốc. Để câu trả lời có phần lịch sự hơn, ta có thể dùng từ. Not really. Có nghĩa là không. Mời các bạn thực tập nhé. Not really. Not really. Mời các bạn nghe lại phần sau đây. I don't mind if our rooms are not together. I'd like a lovely view. Đối với bà, ở cách phòng cũng chẳng sao. Bà muốn phòng nào ngắm được cảnh đẹp bên ngoài. Oh. Vậy hả ba? I'll see what I can do. Để tôi xem sao nhé. 
Chúng ta hãy thử xem hình thức rút gọn được sử dụng như thế nào nhé. Leo nói, I'll see what I can do. Để tôi xem sao nhé. Và Jack nói, I'd like a view. Tôi thích ngắm cảnh. Những từ được nhấn mạnh trong hai câu vừa rồi được sử dụng theo dạng rút gọn, tức là dạng cho phép chúng ta nối hai chữ thành một chữ. Đây là cách nói rất thông dụng trong tiếng Anh. Nếu không, tiếng Anh của các bạn nghe sẽ có vẻ nặng nề hay quá trình trọng. Muốn nói gọn lại, thông thường ta nối âm cuối của chữ thứ hai với chữ thứ nhất. Thí dụ, I would. Tôi muốn, tôi sẽ trở thành I'd. I have. Tôi đã trở thành I've. Vân vân. Chúng ta sẽ tập nói rút gọn trong suốt loạt bài này. Nhưng bây giờ chúng ta thử tập nói rút gọn chữ will. I will. Tôi sẽ trở thành I'll. You will. Ông hay bà sẽ trở thành you. Bây giờ chúng ta hãy thử tập nói rút gọn nhé. Xin các bạn nghe và lặp lại. I will. I'll. I'll arrive on Monday. She will. She'll. She'll arrive on Tuesday. He will, he'll... He'll arrive on Wednesday. It will, it'll... It'll arrive on Thursday. We will, we'll... We'll arrive on Friday. You will, you'll... You'll arrive on Saturday. They will, they'll. They'll arrive on Sunday. Bây giờ mời các bạn nghe và lặp lại phần cuối cuộc đối thoại. Các bạn sẽ có đủ giờ để lặp lại từng câu nói của anh Leo. I can put you in rooms 311 and 312. They're at the rear of the hotel. Mona? That's much better, thank you. Mona? Yes, Dad? I'd like a view. Oh. Is there a view? Not really. Well, we want our rooms together. Mona? Yes, Dad? I don't mind if our rooms are not together. I'd like a lovely view. Oh. I'll see what I can do. Và sau đây là bài về để giúp các bạn học và thực tập với hy vọng các bạn có thể nhớ được ít nhiều những gì vừa học trước khi chúng ta sang bài mới. Can I help? Can I help? Can I help you? Of course, of course, of course, madam. I'll see what I can do. Can I help? Can I help? Can I help you? Of course, of course, of course, madam. I'll see what I can do. Trong bài học 4 vào kỳ tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài thủ tục nhận phòng. Vậy mời quý bạn nhớ đón nghe để xem anh Leo giải quyết vấn đề chỗ ở của cô Mona và ông Jack như thế nào.